आपण पाहत आहात लोकसमीक्षा न्यूज नेटवर्क आणि या आहेत आजच्या सुपरफास्ट न्यूज शिक्षणात खंड पडलाय चिंता नको आठवी नववी व दहावी नापासांना दहावीत प्रवेश अकरावी बारावी नापासांना बारावी कला विज्ञान शाखेमध्ये थेट प्रवेश केंद्र सरकारच्या मानव संसाधन मंत्रालयाअंतर्गत राष्ट्रीय मुक्त महाविद्यालयीन शिक्षा संस्थांमध्ये प्रवेश घ्या घरी बसूनच घ्या शिक्षण पंधरा वर्षांवरील सर्वजण प्रवेशास पात्र परीक्षा केंद्र गोकुळनाथ कनिष्ठ महाविद्यालय परभणी अभ्यास केंद्र गोकुळनाथ माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय पिंगळी तालुका जिल्हा परभणी संपर्क शहाऐंशी अठ्ठ्याण्णव पस्तीस सत्तर एकोणसत्तर परभणी जिल्ह्यात आज दोन कोरोना बाधित रुग्ण आढळून आले असून परभणीच्या कोरोना बाधितांचा आकडा आता शंभरीच्या जवळ जाऊन ठेपला आहे आज दिनांक तेवीस जून रोजी सायंकाळपर्यंत दोन हजार सहाशे आठ संशयितांची नोंद झाली असून दोन हजार आठशे चार स्वॅब तपासणीसाठी पाठवले दोन हजार पाचशे एकोणऐंशी स्वॅब निगेटिव्ह असून अठ्ठ्याण्णव अहवाल पॉझिटिव्ह आले आहेत तर आजच्या स्थितीला एकही अहवाल प्रलंबित नाही कालपर्यंत शहाण्णव रुग्ण पॉझिटिव्ह होते त्यात आज दोन महिला रुग्णांची भर पडल्यानं ही संख्या अठ्ठ्याण्णव व्यक्ती झाली आहे अठ्ठ्याण्णव रुग्णांपैकी नव्वद रुग्णांनी कोरोनावर मात केली आहे सध्या पाच रुग्ण उपचार घेत आहेत आज दिनांक तेवीस जून रोजी जिल्हा रुग्णालयातून एक रुग्ण कोरोनामुक्त झाल्यानं त्याला सुट्टी देण्यात आली आहे परभणी शहरातल्या वृंदावन कॉलनीतील एकवीस वर्षीय युवतीनं कोरोनावर मात केल्यानं तिला सुट्टी देण्यात आली आज सकाळी पावणे अकराच्या सुमारास एक पंचेचाळीस वर्षीय व एक पन्नास वर्षीय हसमुख कॉलनी सेलू येथील दोन बहिणी व औरंगाबाद येथून खासगी रुग्णालयात उपचार घेऊन एकत्र अँब्युलन्सनं परत आलेल्या दोन महिलांचा कोरोना चाचणी अहवाल पॉझिटिव्ह आढळून आला आहे सदरील महिला जांब येथील पासष्ट वर्षीय असून आज बाधित आढळून आलेल्या दोघी जणी नात्यानं तिच्या मुली असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी दीपक मुगळीकर व जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉक्टर बाळासाहेब नागरगोजे यांनी दिली आहे औरंगाबाद जिल्ह्यात आज सकाळी एकशे त्रेसष्ट कोरोना बाधितांची वाढ झाली असून एकूण कोरोना बाधितांची संख्या आता तीन इतकी झाली आहे आज वाढलेल्या एकशे त्रेसष्ट रुग्णांपैकी एकशे बारा रुग्ण मनपा क्षेत्रातून असून एक्कावन्न रुग्ण ग्रामीण भागातले आहेत यापैकी दोन हजार सेहेचाळीस कोरोना बाधित रुग्ण बरे होऊन घरी गेले आहेत तर दोनशे तीन जणांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला आहे आता एक हजार पाचशे सत्तर रुग्णांवर उपचार सुरू असल्याचं प्रशासनाच्या वतीनं कळविण्यात आलंय आज आढळून आलेल्या रुग्णांमध्ये पंचावन्न स्त्रिया व एकशे पुरुषांचा समावेश आहे हिंगोली जिल्ह्यातही आज दिनांक तेवीस जून रोजी आठ कोरोना बाधित रुग्ण आढळून आले असल्याची माहिती प्रशासनाच्या वतीनं देण्यात आली आहे क्वारंटाईन सेंटर वसमत इथं चंदगव्हाण गावातील एका अडतीस वर्षीय पुरुषाला कोरोनाची लागण झाली आहे तो औरंगाबाद इथून गावात परत आला होता तर क्वारंटाईन सेंटर कळमनुरी अंतर्गत सात व्यक्तींना कोरोनाची लागण झाली यात पाच व्यक्ती कवडा गावातील रहिवासी आहेत हे सर्व मुंबई गावाकडे परतले आहेत तर दोन व्यक्ती गुंडलवाडी गावातले असून त्यांचा परिवार ठाणे येथून गावी परतलाय हे सर्व रुग्ण क्वारंटाईन आहेत सध्या जिल्ह्यात एकूण दोनशे अठ्ठेचाळीस रुग्ण असून त्यापैकी दोनशे तेवीस रुग्ण बरे झाल्यानं त्यांना सुट्टी देण्यात आली आहे सद्यस्थितीत पंचवीस रुग्णांवर उपचार सुरू असल्याची माहिती जिल्हा शल्य चिकित्सकांच्या वतीनं देण्यात आली आहे नांदेड जिल्ह्यात आज नव्यानं चार रुग्णांना कोरोनाची लागण झाली असल्याचं अहवालातून स्पष्ट झालंय तर पंजाब भवन कोविड केअर सेंटर येथील एक रुग्ण व डॉक्टर शंकरराव चव्हाण वैद्यकीय महाविद्यालय येथील पाच आणि औरंगाबाद इथं संदर्भित असलेला एक असे एकूण सात रुग्ण बरे झाल्यानं त्यांना रुग्णालयातून सुट्टी देण्यात आली आहे आतापर्यंत दोनशे पंचेचाळीस जणांना रुग्णालयातून सुट्टी देण्यात आली आज प्राप्त झालेल्या चाळीस अहवालापैकी अठ्ठेचाळीस अहवाल निगेटिव्ह असून चार अहवाल पॉझिटिव्ह आले आहेत त्यामुळे जिल्ह्यातील बाधितांची संख्या तीनशे एकवीस इतकी झाली आहे यात बिलाल नगर येथील एक महिला नांदेड येथील एक महिला बोरवन फॅक्टरी येथील पुरुष आणि समर्थ नगर भागातील पाच वर्षीय बालकाचा समावेश असल्याची माहिती देण्यात आली आहे परभणी शहरातील अत्यंत वर्दळीचा भाग असलेल्या गांधी पार्क व गुजरी बागार भागात ड्रायफ्रूट विक्रेत्यांनी रस्त्यावरच आपली दुकानं लावल्यानं या भागात होत असलेली वाहतूक कोंडी अधिकच गडत झाल्याचं दिसून आलंय ड्रायफ्रूट विक्रेत्यांनी दुकानासमोर रोडवर आपली दुकानं लावली असल्याचं दिसत असून याकडे शहर वाहतूक शाखेनं लक्ष देऊन ही दुकानं मागं हटवावीत अशी मागणी नागरिकातून करण्यात आली आहे आंब्याचा सीझन आता संपत आला असून दरवर्षी आंब्याचं लोणचं तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या कच्च्या कैऱ्या बाजारपेठेत विक्रीसाठी उपलब्ध झाल्या आहेत गांधी पार्क वसमत रोड आदी ठिकाणी कच्च्या कैऱ्या विक्री देण्यासाठी शेतकरी व्यापारी मोठ्या प्रमाणात आले आहेत या ठिकाणी या कैऱ्या घेऊन त्यांचे तुकडे करून देण्यात येत आहेत सध्या या कैऱ्या खरेदी करण्यासाठी नागरिकांचा कल दिसून येतोय गेल्या तीन महिन्यात लॉकडाऊनच्या काळात एसटीचं चाक ऋतून बसलं होतं त्यानंतर जिल्हांतर्गत बस सेवा सुरू झाली आहे सुरुवातीला जिल्ह्याचं ठिकाण ते तालुक्याचं ठिकाण अशी बस सेवा सुरू होती आता हल्टिंग शिवाय ग्रामीण भागातील बस सेवा देखील सुरू झाली आहे या बस सेवेला ग्रामीण भागातून चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याचं दिसून येत असून आज दुपारी परभणीच्या बस स्थानकावर प्रवाशांची चांगलीच गर्दी झाल्याचं दिसून आलंय सेलू तालुक्यातल्या भांगापूर गावातील विकास कामांना खीळ बसली असून गेल्या चाळीस वर्षापासून या गावाचा विकास झाले
अशी मागणी गावकऱ्यांकडून करण्यात आली आहे परभणी तालुक्यातल्या सनपुरी येथील विठ्ठल सोनवणे यांच्या शेतात जाण्यासाठी असलेल्या गाडी रस्त्यावरून जाण्यास परिसरातील शेतकरी विरोध करत असून सध्या पेरणीचे दिवस असल्यानं या शेतकऱ्याला त्याच्या शेतात जाण्यासाठी रस्ता नाहीये त्यामुळे हा रस्ता खुला करून द्यावा अशी मागणी सदर शेतकऱ्यानं तहसीलदार परभणी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे कोरोनावर अद्याप कोणतीच लस आलेली नाही त्यावर उपाय नाही त्यामुळं केवळ रोग प्रतिकारक शक्ती वाढविणं गरजेचं असल्याचं मत भारतीय युवा महिला बॉक्सिंग संघाचे प्रशिक्षक धनंजय बनसोडे यांनी ऑलिम्पिक डे निमित्त व्यक्त करत परभणीच्या स्टेडियम मैदानावर प्रात्यक्षिक दाखवत रोग प्रतिकार शक्ती वाढविण्याचं आवाहन जनतेला त्यानं केलंय महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीमधील विद्युत सहाय्यक व उपकेंद्र सहाय्यक या पदाचा निकाल व निवडीची यादी गेल्या दहा महिन्यापासून प्रलंबित असल्यानं हा निकाल लवकरात लवकर लावावा अशी मागणी गंगाखेडचे उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे निवेदनावर संतोष फोड विकास वाघमारे संदीप उपाडे आदीच्या स्वाक्षऱ्या आहेत पेरलेलं सोयाबीनचं बियाणं उगवलं नसल्याच्या प्रश्नावर जाब विचारण्यासाठी गेलेल्या स्वाभिमानीच्या कार्यकर्त्यांनी हिंगोलीच्या जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयात आज खुर्च्यांची तोडफोड केल्याची घटना दुपारी तीन वाजेच्या सुमारास घडली आहे स्वाभिमानीच्या कार्यकर्त्यांची जिल्हा कृषी अधिकारी व त्यांच्या सहकार्यासोबत चर्चा सुरू असताना बाचाबाची झाल्यानं हा प्रकार घडला आहे यावेळी कार्यकर्त्यांनी जोरदार घोषणाबाजी देखील केली आहे जालना जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पीक विमा व पीक कर्जाचं वाटप त्वरित करावं यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीनं जिल्हा कृषी कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आलं यावेळी आज जिल्हा कृषी कार्यालयासमोर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीनं आंदोलन करत जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली एम परीक्षेचा निकाल देत असताना यु पी प्रतीक्षा यादी असावी अशी मागणी जिंतूरचे आमदार मेघना बोर्डीकर यांनी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे सोनपेठ शहर शिवसेनेच्या प्रभारी प्रमुखपदी कृष्णा बिंगळे यांची निवड करण्यात आली आहे खासदार संजय जाधव यांच्या शिफारशीवरून शिवसेना जिल्हा प्रमुख सुरेश ढगे यांनी ही नियुक्ती केली आहे तेवीस जून रोजी त्यांना नियुक्तीचं पत्र सुरेश ढगे यांनी दिले यावेळी रंगनाथ रोडे भगवान पायगण जनार्दन झिरपे आदीची उपस्थिती होती पूर्णा खरेदी विक्री संघाच्या वतीनं पूर्णेत हरभऱ्याची खरेदी सुरू केली आहे मात्र हा माल ठेवण्यासाठी महामंडळाकडे जागा नसल्यानं ही खरेदी ठप्प झाली आहे या प्रश्नी खरेदी विक्री संघटनेचे अध्यक्ष बापूराव घाटोळ यांनी आमदार सुरेश वरपुडकर यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी दीपक मुळकर यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले जिल्ह्यात न उगवलेल्या सोयाबीनच्या बियाण्याचं वातावरण चांगलं पेटलं असून हिंगोलीच्या एमआयडीसी परिसरात असलेल्या महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळाच्या कार्यालयास आज स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या संतप्त कार्यकर्त्यांनी काळ फासलंय खाजगी कंपन्यांसह महाबीजचं बियाणं देखील उगवलं नसल्यानं शेतकऱ्यांनी आपला रोष या कार्यालयावर व्यक्त केलाय परभणी शहरातील प्रभाग क्रमांक चार मधील दत्तनगर इथं मंदिरामागील रस्त्याच्या कामाचा शुभारंभ आज करण्यात आला आहे यावेळी एन टी मामा निवृत्ती रेखड गेवार मुलगीर पवार उत्तरवाड मुलगीर आदींसह अक्षय देशमुख विश्वजित बुधवंत आदींची उपस्थिती होती परभणी वसमत रस्त्यावरील आसोला पाटीजवळ एका भंगार विक्रेत्याला अज्ञात दुचाकी चालकानं धडक दिल्यानं तो व्यक्ती जखमी झाला हा प्रकार लक्षात येतात काही कार्यकर्त्यांनी थांबून त्याला रस्त्याच्या बाजूला घेत पोलिसांना माहिती दिली महामार्ग पोलिसांनी तात्काळ धाव घेत या इसमाला ऍटोद्वारे परभणीच्या रुग्णालयात रवाना केलं या कामी निशांत कलंत्री खंदारे आदींनी सहकार्य केलं मानवत तालुक्यातल्या केकरजवळा ग्रामपंचायतीचे सरपंच संतोष लाडाने यांची राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मानवत तालुकाध्यक्षपदी निवड करण्यात आली आहे जिल्हाध्यक्ष आमदार बाबाजानी दुराने शहर जिल्हाध्यक्ष प्राध्यापक किरण सोनटक्के पंकज आंबेगावकर सुरज काकडे आदींच्या उपस्थितीत त्यांना निवडीचं पत्र देण्यात आलंय सेलू तालुक्यातल्या गव्हा येथील जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांना नवोदय परीक्षेत यश मिळवत प्रवेशास तो पात्र झालाय गवा येथील शाळेतील विद्यार्थी सागर सर्जेराव जाधव हा नवोदय प्रवेशासाठी पात्र झाल्याबद्दल त्याचा आज शाळेच्या वतीनं सत्कार करण्यात आला यावेळी शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष उपाध्यक्ष यांच्यासह मुख्याध्यापक परमेश्वर लंगोटे संदीप आळणे गजानन नंदाने आदींची उपस्थिती होती परभणी येथील मुकुंद विटेकर यांचे चिरंजीव मुकुल विटेकर यांनी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या दोन हजार एकोणीसच्या परीक्षेत मंत्रालयाच्या कक्ष अधिकारी समोर घातून राज्यातून प्रथम येण्याचा मान मिळवला त्याचबरोबर परभणीच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात असलेले एकनाथ काळबांडे यांची उपजिल्हाधिकारीपदी निवड झाल्याबद्दल त्यांचाही महसूल कर्मचारी संघटनेच्या वतीनं सत्कार करण्यात आला आहे यावेळी अध्यक्ष नानासाहेब भेंडेकर जीवन कुलकर्णी भास्कर मुंडे वैजनाथ भेंडेकर कछवे आदींसह कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती होती परभणी शहरातील नवीन पाईपलाईनवर नळ जोडणी घेण्यासाठी प्रभाग समिती अंतर्गत ऑडिट नगर विश्वनाथ नगर संत तुकाराम नगर शिवनेर नगर आर्य नगर आदी ठिकाणी तेवीस जून रोजी कॅम्पचं आयोजन करण्यात आलं यावेळी आयुक्त देवदास पवार विजय जामकर बाळासाहेब बुलबुले डॉक्टर संजय किल्लारे बाळासाहेब दुधगावकर आदींची उपस्थिती होती परभणीच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागात कार्यरत असलेले अभियंता भरतकुमार कानिंदे हे नियत ओयमानानुसार तीस जून रोजी सेवानिवृत्त होत आहेत ही माहिती राज्याचे बांधकाम मंत्री संजय बनसोडे यांना कळाल्यानंतर ते परभणी जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आले असताना त्यांनी भरतकुमार कानिंदे यांचा सपत्निक सत्कार करून पुढील आयुष्यासाठी शुभेच्छा दिल्या परभणी शहर मह
परभणी मनपाच्या वतीनं साखळा प्लॉट भागातील नागरिकांना नवीन पाईपलाईनद्वारे टेस्टिंगसाठी पाणी सोडण्यात आले यावेळी जयश्री खोबे फारुख बाबा विजय ठाकूर सुशील कांबळे गणपत जाधव हेमंत लाटकर आदींची उपस्थिती होती परभणी शहरातील स्टेडियम परिसरात जिल्हा परिषदेची भव्य अशी इमारत उभी राहिली असून या इमारतीचं काम जवळपास पूर्ण झालंय या नवीन इमारतीत जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाचं कार्यालय तेवीस जून रोजी स्थलांतरित करण्यात आलंय या इमारतीत महिला व बाल कल्याण विभागाचं कार्यालय देखील लवकरच स्थलांतरित होत असून त्यापाठोपाठ शिक्षण विभाग प्राथमिक माध्यमिक विभाग देखील स्थलांतरित होणार असल्याचं कळत आहे आज जिल्हाधिकारी दीपक मुगळीकर मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी पी पृथ्वीराज यांनी या इमारतीला भेट देऊन कामाची पाहणी केली यावेळी जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉक्टर शंकरराव देशमुख हेही उपस्थित होते मानवत तालुक्यात पहिल्या पावसात मानवत तालुक्यातील शेतकऱ्याच्या शेतातील बियाण्यासह शेती वाहून गेल्याचं दिसून आलंय शेत खरडून गेल्यानं शेतकऱ्यांवर मोठं संकट ओढवल्याचं दिसून येत असून तात्काळ पंचनामे करून या शेतकऱ्यांना मदत द्यावी अशी मागणी शेतकऱ्यातून होऊ लागली आहे कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळून आल्यानंतर परभणी शहरातल्या जुना पेडगाव रोडवरील वैभवनगर व पोलीस वसाहतीतील बिल्डिंग क्रमांक एकोणीस हे प्रतिबंधित क्षेत्र करण्यात आलं होतं सदर भागात चौदा दिवसाच्या कालावधीत कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळून न आल्यानं या भागात डी कंटेनमेंट झोन राबवण्यात आला असून प्रतिबंधात्मक क्षेत्राचे आदेश मागे घेण्यात आले असल्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी आज निर्गमित केले आहेत याबरोबरच हे बातमीपत्र संपलं भेटूया उद्याच्या सुपरफास्ट बातमीपत्रात पाहत राहा लोकसमीक्षा